masarap ang tsaa pag mainit. Pero syempre, alam ko, sa mga batang katulad nyo, mas masarap yung cold, yung milk tea. <laughs> Halika, Aika, samahan mo ako sa pag-inom ng ating mainit na tsaa. Hello, sabay po kayo sa mga viewers ng 20% ang programang puno ng puso para sa seniors at para sa ating lahat. Mm. Salamat, Doc Aika, at kami ay sinamahan mo ngayon. At syempre, magpapasalamat kami. Umpisa pa lang, pero nagpapasalamat na ang lahat. Let us praise the Lord. So there is so much to thank God for. At sa araw na ito, maikli lang no? ang mensahe sa atin ng Panginoon. This is taken from Proverbs chapter 25, verse 19. Like a bad tooth and an unsteady foot is confidence in a faithless man in time of trouble. So, sagwa, ano? like a bad tooth. So, pati pala ipin kasama po sa salita ng Diyos. Pero kinumpara, Pagkasira ang ipin, pangit ang tubo ng mga ipin natin at hindi na alagaan para rin siyang unsteady foot, parang walang stability. Ganyan daw po dinescribe ang isang faithless person. Kaya laging nalulugmok sa problema. Bakit ba ipin ang pinag-uusapan natin? Kasi ang bisita po natin ngayong hapon ay walang iba kung hindi si Doktora Aika Pingol Fojas na isang dentista. Palakpakan po natin siya. Ayan. So sa ating mga viewers, kahit nagkakaedad po, kailangan pa rin natin ang serbisyo ng isang Doktora Aika. So hindi lang yan para sa mga bata. Kasi Dok Aika, sisimulan ko na agad. Sinasabi ng mga viewers natin, anong mga dentista, e eh, bungal na nga kami, ala na ang ipin, paalis na. So yan ang mga pag-uusapan natin ngayon sa araw na ito. Doktora Aika, batang-bata ka, <laughs> ilang taong ka na bang dentista? Mga 3 years na po. Ayan, so marami ka ng karanasan. So unang pasabog agad na tanong, sino ba mas madaling i-handle na pasyente? Bata o matanda? Walang in-between ah, bata o matanda? Mas madali pong matanda. Oh, Masarang yes! Padakpaka ng mga seniors. Ma mas ano pala, mas matino tayong kausap na matatanda. So, Doktora Aika, ano ba yung pangkaraniwang problema ng mga nagkakaedad pagdating sa um, dental care? Yung una po, yung brushing your teeth using hard bristle. So, yung mga matatanda kasi, hindi sila satisfied pag gumagamit sila ng soft bristle. So, sabi nila, usually, hindi, hindi ko ma-feel na nalilinis ko yung ipin ko pagka hard bristle, ay pagka soft bristle. So, eh. so doon pa rin ako bumabalik, either medium or hard. So, ang nagkukos kasi na ito, naging problem, nagkakaroon tayo ng gum recession or nagkakaroon tayo ng uh, tooth abrasion sa nakakasamayan sa ngipin. Eventually, pwede siyang mauwi sa kailangan na natin pastan or pagka naging magalaw na to, baka mauwi pa sa bunot. So, Dr. Aika, isa-isahin natin na yung tooth abrasion ba? Kasi nakikita natin yung mga lolo't lola ninyo, yung talagang super may edad na. Opo. Yung di ba parang nauubos, napupudpod yung kanilang yun. mga ngipin? Yun po ba yung yan tooth po, abrasion? Yung sa gilid ng ngipin, usually. Tapos, usually, sasabihin nila, mangilo. Yan kasi mm. nauubos na yung ngipin sa sobrang diin na lang mag-toothbrush. Kaya pupudbod na po. <laughs> so mga lola, mga tita, huwag masyado ini-scoba. <laughs> Tama lang na binabrush ang teeth, pero huwag masyado ini-scoba <laughs> kasi kaya yan nangingilo. Tama ba, doktora? Apo. Tapos ano naman yung sinasaya mong gum recession? Ano yung paliwanag yung, natin? Ano ba yung gum recession? Yung sa gum recession, so bumababa yung gums natin. So habang bumababa, yun kasi yung nagkakapit sa atin, nag-help din sa kumapit sa ngipin. So, pag bumaba, so yung mga gilagid, yun, yan po, mga gilagid. Pag bumaba, so ang instances na mangyayari, naggagalawan na yung ngipin natin. So eventually, pagka ganun, hindi na kaya i-save. Kaya yung iba, pinapabunot na lang. Ganun yung nangyayari sa mga, usually sa mga old, old elderly natin na patient. So, Doktora Aika, sinabi mo nga, nagwa-wobble na yung mga ipin. Pagka nagwa-wobble na at nag na talaga yung gums, meron ka pa bang natutulong sa kanila sa aging community? Kasi di ba, nag na yan eh. Paano? Mm -hmm. How do you treat it? Sometimes meron po tayong uh, sa perio, meron tayong surgery na ginagawa para masave siya. Meron din tayong mga medicine available na pwede nilang itry. 
usually minsan na ah, nagkakos din ng mobility kasi yung pag ah, hindi ka madalas na nakakapagpa-cleaning so yung plaque or yung dumi ng ngipin nandun sa under ng ngipin nasisi na nagkakos din siya ng problem so na yun naggagalawa na yung ngipin so eventually dapat kailangan ilinisin din natin so at least twice a year ah, twice a year or at least once a year nakakapag-visit tayo sa So, Doktor Aika, kahit na mga lola na yan, kahit matatanda na sila at mm. aapat na lang yung natilang ipin nila, kailangan pa rin twice a year pupunta sa'yo? Ganun ba yon? At least once a year para makita natin kasi mayroon pa rin naman tayong healthy teeth. Tapos kung may denture naman sila, syempre kailangan din natin bantayan kung okay pa ba yung denture. Baka mamaya kasi maluwag na, mas, uh, hindi na sa kanila komportable, baka kailangan na natin silang palitan or kailangan ng may ayusin din doon sa mga natitirang ngipin. Minsan Yan. kasi nane-neglect na nilang alagaan yung mga natitira na lang ngipin. Sabihin, eh, on, ano na lang naman to, nakadenture naman na ako, hindi na kailangan ng punta ako sa dentista, postiso naman na to. So, yun yung iniiwasan natin. <laughs> so, maganda yung sinasabi ni Doktora Aika sa atin, to keep our dentition healthy. So, dalawang bahagi ang sinabi niyang pangalagaan. Yung natitirang ngipin, yun yung healthy na ipin, dapat alagaan. At kahit na yung dentures, yung artificial na nilalabas o kinakabit, kailangan din palang pinapangalagaan. So, dun muna tayo sa healthy teeth. So, sinabi kanina, dapat soft bristles ba ang gagamitin, yes, Dok? Mm -hmm. So, papani naman yung toothpaste? Kahit hindi naman kailangan ng brand. Mm -hmm. Pero, kailangan kasi meron yung iba, ang paniwala nila, asin lang dapat ang ginagamit. Mm -hmm. Nire-recommenda pa ba natin yan? Kasi sa mga sinaunang panahon, yeah, asin, asin lang yun. daw eh. Oh. For now, we, ano na yung toothpaste talaga. Meron din tayong specialized for may mga sensitive tooth. So, yun yung nare-recommend natin na gamitin nila. Kasi may mga components na yun na makaka-help talaga para ma-prevent yung sensitivity. Lalo na yun yung number one issue natin pag sa toothache. Talaga yung sensitivity. So, ibig sabihin yung mga toothpaste na nasa market, may mga specifics pala yan. yan so, hindi lang yung general na toothpaste, okay na. Yes, so, po. lalo na sa nagkakaedad, kung may problem na nga, sensitive na, nangingilo na, yun yung ibig sabihin ng sensitive mm. teeth, eh, kailangan piliin mo yung brand na mag a ng sensitivity. sensitivity. Tapos, pag ang problema naman ay dun sa gums, tama ba ako, Apo, Dok? So, yun gum. din. At uh, sino magre-recommenda niyan? Kailangan ba dentista pa nila ang magre-recommend? Uh, o sila naman on their own, pwede nang piliin na lang kung anong specific na toothpaste para sa kanilang kondisyon? Mas maganda pa rin is ma-address, ma-check ng mga dentist nila kung ano talaga yung specific na pwede sa kanila. Kasi minsan, pagka ano, baka mamaya, sobra naman pala, hindi naman pala ito yung para sa'yo, eh yun yung ginagamit mo. So, mas, much better pa din kung ma maas mo yung dentist mo. So, ang pag sinabi nating dentist, physical presence to. Mm. So, kailangan hindi kumukonsulta sa telepono lang. Mm. Yes, hindi so. pwede. Yun ang kaibahan, eh, no? Ah, so, sa dentista, physically, nandun, actual. Hindi pwedeng teleconference tayo kasi hindi niya pwede sabihin nga nga, ah, papastahan <laughs> ko, eto na, eto na. <laughs> hindi pwede. So, Doc, ano ba ang mga... Uh, safeguards na ginagawa nyo bilang dentista sa klinika kasi pandemya tayo ngayon alam nyo na yung mga elderly iniiwasan natin na sila ay lumabas ng lumabas but at the same time sabi ni doktora healthcare din yan eh yes, so paano ba natin to i-address so now dahil nga sa condition na meron tayo ang una natin ginagawa is meron tayong two-phase triage So, una sa screening, kung siyempre yung iba kasi wala namang internet or ano, through phone call muna tayo. So, okay. screening, questioning kung kamasasun, saan kang lugar nakatira, kung high rate ba doon ng COVID patient, kung kamusta naman yung kung may nakasalamuha ka ba, kung may naka in that period, kung mayroon kang naka ano, na COVID patient, then yung ano mo, kung gano'ng ka-urgent yung dental care na kailangan ng patient. So, minsan meron tayo nung emergency cases, minsan trauma, baka mamay biglang nahulog yan or ano, ganun. Tapos, nabasag ang ngipin. Mm, nabasag ang ngipin during the ano. So, yun yung mga questions na pwede natin itanong. Or yung baka mamay hindi naman siya urgent, baka gusto niya lang magpaklinin kasi parang for the time na pandemic na nasa bahay lang siya, hindi siya nakapagpaklinin. 
So, yun, yun yung mga question sa first screening. So, ibig then. sabihin, doktora, kaya may screening, huwag kayong susugod sa ah, den siya. dental clinic. Mm -hmm. Kahit na open sila, huwag susugod. Tawag muna Tawag sa muna. dentista Tawag dahil po. meron muna silang questionnaire. Questionnaire okay. Then from the questionnaire... Then from the questionnaire, pagka na-clear naman kayo doon, doon na tayo sa second phase na papapunta na kayo sa clinic. Tapos meron pa rin tayong provided na tatanong about sa mga questionnaire na regarding sa signs and symptoms. Then yung questions na kung... Yun nga rin, kung itatanong pa rin kung may naka sa kasalimuha ka ba, then yung last is yung bibigyan ka ng waiver for console, yung na gusto mo na magpa-treat. Ayan. Uh, Naku, maganda ito na information kasi ang akala nila parang babalik lang sa normal. Mm -hmm. Na gusto ko lang, magpapa- magpapa lang. Oo. Tapos hindi pala, kailangan pala may waiver din. Yeah, waiver. So this is something new ha. Ano yung waiver na kailangan na intindihin ng tao, ng pasyente, at pipirmahan Pipirma yun, di ba? Yes, ano po bang ibig sabihin ng waiver na yan? So ito yung consent na pumapayag ka sa treatment na lahat ng sinabi mo, lahat ng mga inano mo sa questionnaire na sinagot mo, is pinapatanayan mo na hindi ka talaga naka-encounter ng COVID, wala kang signs na kahit ano na nararamdaman sa Sarili mo. So, alam nyo ba kung bakit? Kasi very risky mm. yung uh, treatment na ginagawa ng isang dentista. Uh, Doktora Aika, naka-PPE ka ba pagka nasa yes, clinic ka? Po. Yes, yun yung mga bago nating guidelines na sinunod na kailangan na PPE ka, naka-face mask, face shield, tapos we're also wearing double gloving para sa protection kasi... Lahat yan, i-handle mo through mouth, tapos physical contact, tapos open pa, hindi talagang doon ka sa oral cavity nakatuto. Tsaka talagang face-to-face -face tayo, <laughs> no? Pagkaharap natin ng mga dentista, hindi makakaiwas. Hindi siya pwede yung distancing at physical yes. uh, distance. Mm -hmm. Talagang face-to-face -face at ang mga laway natin ay talaga namang uh, tatamaan na tatamaan ng kanilang mga kamay. So, yun ang waiver. So, ibig sabihin ba, doktora, dahil dun sa procedure na ito, may risk din talaga ang pasyente. Hindi lang yung dentista ang may risk. Yung pasyente, may risk din siya talaga. Yes, Kunyari, talaga wala naman siya mm -hmm. nag exposure Pero dahil bubukan niya talaga yung bibig niya. Yung bibig niya. So, so uh, risky din talaga. Pero we provided naman, meron tayong mga pinunovide na machines and yung safety measures para talagang masabi natin na safe na pumunta sa dental clinic na yun. Na katulad na nag-provide tayo ng mga aerosol, yun yung parang vacuum na parang umigob sa sa saliva doon sa So ibig sabihin doktora physically yung clinic mo ay merong Meron aerosol. Mga, yes po. Ganon. Mm -hmm. Tapos the uh, yun sinusunod din natin yung wala tayong pag, pag may treatment of ang aircon, may ventilation, maglagay tayo ng exhaust. Tapos we assign na parang ginagawa natin by appointment lahat ng patient for meticulous na sanitation and disinfection ng clinic. So, at least 30 minutes interval para malinis natin yung clinic, masanitize, ma-disinfect, and sterilization ng instruments using autoclave. Para safety talaga yung mga next nating patient at yung mga, ano natin, yung sa dental team natin. So, sa aking pakiwari, parang double effort ngayon yes. ang mga dentista natin. Kaya yung mga merong uh, problema sa inyong ngipin, nakikita nyo nagsusumikap kasi physically talagang kailangan nilang i-redesign ang clinic. Yes, uh, hindi lang basta naglinis, hindi lang sila pwedeng disinfection kasi kakaiba talaga ang linya yes, ng po. dentistry. Kaya yung mga dental clinic na yan, kailangan by appointment kasi yung disinfection, may oras talaga, autoclaving ng mga instrumento. Mm -hmm. Anyway, magpapatuloy tayo pero hanggang dyan muna ang ating katanungan kay Doktora Aika Fojas tungkol dito sa panahon ng pandemya. ako sa susunod na part natin kasi i-entertainin natin yung mga nagte-text, yung mga uh, viewers natin na may mga interesado silang malaman. Ano po ba yung kanilang mga katanungan? Ano ang madalas na problema 
ng bibig o ngipin ng isang diabetic na pasyente. So, mas madalas naman ang mga pasyente diabetic ay mga matatanda. <laughs> Mm -hmm. Mas madalas. madalas. So, another area yan of concern ni Doktora Aika. So, okay, sa ating pagpapatuloy, Doktora Aika, pwede ba nating mm -hmm. address yung question na yon? Pag diabetic ang pasyente mo, mas mahirap bang mag-handle? Mahirap na nga sa pandemya, pero at least meron kang safeguards eh. Ako. Pero paano naman, dadako na tayo sa ibang katanungan na diabetic yung pasyente. So, How diabetic, do you care for them? Pag diabetic, medyo marami ang ano, Marami ang complications kasi. So, minsan nanghihingi tayo ng uh, medical certificate nila sa doktor nila. Lalong-lalo lalo na kung mag, uh, magbubunot tayo. Kasi hindi naman sila basta-basta pwede bunutan. Kasi nga, yung healing nila is different from sa atin na hindi naman diabetic. So, yun yung number one. Na, ano. Tapos, pagka kiniklining din natin sila, usually pwede kasing may bleeding din doon mm -hmm. involved. Tama. So, yun. Siyempre, dapat... Uh, meticulous tayo sa pag-cleaning. So, uh, as much as possible, kung kaya ang i-clean ng hindi talagang mag-bleed o oh, hindi nasusugatan, much better. So, yun lang yung, yung iba. So, yun doktora, sa... pagka ba prophylaxis sa mga diabetic, gumagamit ka pa rin ng instrument o yes. manual lang talaga para mas maingat? Mm, both. Anong Depende prefer? sa case ng ngipin ng patient. Usually kasi may case naman na parang ano naman, uh, maintain naman nila yung good oral hygiene so kaya naman siya ng uh, manual, manual na lang. Uh -oh. So kaso minsan meron talagang mga cases na hindi din kasi nila na -alagaan. Uh, alagaan So talagang kailangan mo gumamit na ng mga ultrasonic scaler na uh, kung tawagin o yung parang machine natin for cleaning. So ang problema dyan pag may stains, yes, po, paano yan? yan? So usually ba, saan ba nang gagaling yung mga stains sa ngipin? Kasi pag nagkakaedad, naiiba na yung kulay talaga. Ako. So yun mga concerns ng ating viewers na yung ipin daw nila, buo pa naman. Mm. Pero may discoloration na. So parang alam mo na sa isang tingin mo, matanda to. <laughs> yung kanyari, di ba, sa picture, uh, iba yung kulay ng ngipin. Kind of explain. Yeah, Oo. So pagka gano'n naman po, usually it depends naman din sa healthiness ng, ay, sa, pa, sa mga kinakain ng patient. Usually, pagka mahilig kasi siya sa, minsan, sa pag makukulay na pagkain, lalo na tayo, mahilig tayo sa mga colored foods, yung mga talagang makukulay. Tapos po, minsan, kung mas madalas sila nagko-coffee or nag-cha-cha, yan, medyo so, mas stain. Cha-cha to, cha <laughs> Oo nga, kasama to. <laughs> mas stain kasi pwede sila mag-cause ng staining. Din kasi may mga ito. kulay sila. Yes, po. Mm -hmm. So, hindi naman pala hindi naman pala dahil wala sila, poor oral hygiene. hygiene. Kasi may isa, di ba, nakakaawa. <laughs> Parang sasabihin, di siguro to toothbrush mm -hmm. But it comes with age. Age din. Tapos usually, minsan meron din pagka heavy smoker ka, yun, medyo malakas din makastain. Parang Tapos, sa lahat ng ini-interview kong doktor, <laughs> laging merong issue sa, <laughs> sa smoking. <laughs> no? Kaya hindi ko alam sa mga audience natin kung kayo ay inaapektuhan ng kanilang mga Paalaala, these are healthy reminders. So pagka smoker, talagang automatic mag yes, na no? Yes po, nag talaga. Tapos meron din tayo yung mga food talaga na katulad nung nga nga. Sa, usually ata sa Baguio ata yun mm -hmm. na ano, food. So yun, sobra siyang maka-stain sa ngipin. Yung meron nga nga, parang kapalit din na yun sa paninigarilo yes, kasi, di ba? Mm -hmm. Paano yung vapor? Ano bang tawag doon? Yung may instrument. Ah, meron, uh, vape, vape, vape pala, vape. vape yung ba may epekto ba sa ngipin? Juice lang man siya, pero meron na lalagi kasi yung stay, uh, parang nikotin nun dun sa, parang meron din atang machine yun doon. Ah, so hmm. hindi sa so, diretso hindi sa, yes. okay. So nalilesen kasi yung nikotin. nikotin. So yan yung mga stains, yan yung mga, kanina na discuss na ni Doktora yung abrasion, yung, naninipis, yung panapupudpod, yung mga ngipin, yung gums, tapos yung stain, yung diabetic. O meron pang katanungan dito ang ating viewer, let us entertain. Tama, kasi pinag-usapan kanina yung healthy na ngipin, paano naman yung mga dentures? So, doktora, may mga maling conceptions. These are misconceptions. Mm -hmm. Na pagka, dahil hindi na healthy yung ipin nila, prosthesis na lang, eh parang forever nilang ginagamit. Mm -hmm. So, paliwanag natin, is that a healthy mindset? Kasi it's a mindset, mm -hmm. di ba? Mm -hmm. It's not about money, eh, but it's about a mindset. mindset. Yeah. 
So usually yun nga, so ang ano ko talaga sinabi, diba, yung uh, regular pa rin yung checkup mo, at least twice or once a year ka nakakapagpunta sa dentist. Usually kasi yung denture, hindi talaga yun for last for a lifetime. So usually, minsan 3 to 5 years yung binibigay natin lifespan. Depending din sa pag-alaga ng patient. Tapos, depende din kasi, baka mamaya sa start pa lang, baka mamaya may maluwag na, or parang sobrang sikip, so hindi rin nakakahinga yung gums mo. So, pwede din yun magkaroon ng diseases or problem sa, ano niya, sa oral cavity niya. So, yun yung mga problem na nagiging, ano natin, issue. Pero hindi mo pwede sabihin na lifetime, masa may pustisyo ka, <laughs> yun na yung gagamitin mo all, Kasi all parang, throughout. Kasi parang mm-hmm. doktora, parang sinasabi na economical, mm-hmm. parang the longer the better kasi hindi ako gagastos. Hindi gagastos. So hindi na nare-realize, may biological effect yun, hindi yes, ba? Mm-hmm. Tapos minsan kasi hindi din nila nalilinis ng maiga yung denture. So possible, lalo na number one na problem natin sa mga matatanda is yung nakawagalian na nila itulog yung denture. Number, Ay, dako, oh. mga lolas, makinig tayo. <laughs> Number one kasi na isa din sa inaanan natin is huwag suotin yung dentures at night. At least give time na makapag-heal man lang ako makapag-rest lang yung gums natin at least during the time na natutulog. So parang pwede naman after naman nun is balik mo na ulit yung denture. Siyempre, pag natutulog ka naman, wala naman ng titingin sa'yo. <laughs> Hindi naman naman nakikita na bungal ka. Tama. So, yun, yun yung pinaprevent natin. Kaso usually, ang matatam, mahirap ka usap. <laughs> so, yan ang isa sa mga sakit sa mga ng nagkakaedad. Mm. Gusto niya, wala nang tanggalan. Wala na. <laughs> so, hindi po, tinatanggal po yan para sa ikapapahinga ng ngipin at ikapapahinga ng inyong gums. Okay. Mm. Pangalawa, paano doktora yung sabi ng matatanda na nagmumumog sila ng um, ano yung asin? sa... <laughs> hindi, hindi lang asin. Yung dahon, dahon ng bayabas. So, yan ba'y nakakatulong talaga sa kanilang healthy gums? Kasi maraming bayabas, di ba? Mm-hmm. Pinapakuluan lang nila, tapos momog-momo. Yes, usually. Pero usually, ang tituro lang naman natin is yun nga, i-alagaan pa din. Pwede mong i-brush yan using yung parang gauze lang para malinisan pa din. Massage mo at night bago pagkatanggal mo. Yun na yung pwede mong routine. So, yung sa mga ano, at depende na yun sa kanila yung mga gumagawa ng... So, ibig sabihin pala, ang mga gums ay dapat minamassage-massage mm, massage din. din. So, hindi lang pala yung Para mga pampabanat din. ng uh, balat. <laughs> Kailangan pala yung, yung gums, gums din. din. Para nagiging healthy yung circulation okay. niya. Mm-hmm. So, doktora, ito naman ay katanungan ng ating viewer na uuso daw yung mga charcoal na toothpaste at may whitening effect. Totoo ba yon O yung may charcoal na toothbrush din? Mm-hmm. Usually, hindi natin siya ganun ina-advise kasi meron naman tayo talagang for whitening na available sa dental clinic. Kasi mamaya may mga nilalabas, meron kasi may, hindi natin may iwasan, may mga fake pa rin na ano. E lalo na we're dealing with our oral cavity sa tooth, pag naswallow mo yan, syempre pwede kang magkaroon ng stomach ache or kung ano man, baka toxicity pa yung magkaroon tayo. So, mas much better pa din kung gusto mo ng whitening, much better kung pumunta ka sa dentist mo and as kung mag, kung pwede siya pwede ka magpa-whitening advisable pa ba sa or ano usually for aesthetics naman yung whitening eh much better pa din yung natural pa rin naman ang yellowish teeth at saka mas healthy yon oh mas healthy mm. naman pala yon kaya wag nang pinagpipilitan no so as long as hindi siya stain di ba mm. as long as walang cavity walang butas at hindi naman nangingilo di ba okay lang yan natural yes. na natural ika nga so doktora syempre yung mga nagkakaedad huli na ang lahat Mm-hmm. Tapos na eh, na, kung bungal, bungal na, mm-hmm. hindi mo na maibabalik. Ano ba yung gusto mong ipaalala sa kanila, mga nag-aalaga yan ngayon ng mga apo? Yung mga anak niyan, malalaki na. Mm-hmm. Mga apo na usually. Ano ba ang gusto nating i-remind sa kanila? Sa mga, ano naman, parents, usually, uh, tinuturuan natin yan na maaga pa lang, usually zero to six months, ina-advise na rin naman natin yan na mag-consult sa dentist kasi may mga rare, rare case, uh, cases na yung mga bata pag pinanganak, meron na agad na lumalabas ng ngipin. Mabilis! Mm-hmm. Mm-hmm. Meron na agad. So, meron ta- ang tinatawag natin dyan is neonatal teeth. So, we advise na tinatanggal yun kasi pwede siya magkaroon ng problem later on. Pwede siyang mag ng delay ng eruption ng 
nung milk teeth mo or pwede siyang kung nagbe breastfeeding pwede siyang maka-effect sa mother, mother so dapat uh-oh. Aga pa lang, kung makita na, at least matanggal na siya agad. So mga kapatid, mm-hmm. pagka meron kayong apong ganon, huwag kayo natatakot. Uh-huh. Kasi mami, sasabihin nila, naku, maligno yung apo ko, uh-huh. may ipin agad. Hindi. So sinabi ni doktora, it is a neonatal case. Yes. No? So nangyayari talaga yon pero kailangan ito ay i-address. Uh-huh. Okay? Yes, Tapos, yung uh, usually, di ba, kasi sinasabi nila, hanggang pagkabata yan, sige lang, okay lang yan, hindi yan importante. Pero ang totoo, importante ang milk teeth. Dahil na, dapat yun, yun nga yung mas mapalaganan. Kasi usually, ito yung nag-guide sa atin sa eruption natin ng permanent teeth natin. So kung umpisa pa lang, kung bata pa lang, sira-sira na yung ngipin, most likely, pagkalabas ng permanent teeth mo, pwede ang mag na sira, mayroon na rin cavities na doon sa mga sumusunod na lumalabas na nag erupt na ngipin mo. So dapat pangalagaan pa rin natin yun. Kasi munsyan, pag ano, hindi, sige, pakainin mo lang yan ng ano, okay lang yan, matatanggal pa rin naman yan. Pero hindi nila alam na sa ilalim kasi no, nandun yung pa-erap na permanent teeth, nag destroy na din natin siya. So, pag minsan, pagka mali kasi yung tubo, mm. hindi ba, either na a advance o na delay kasi may mga nakabara o maagang nabulok, Nabuno, uh, umalis uh, agad, tinubuan. E paliwanag natin, Doktora Aika, as you continue, na poste kasi yung mga ngipin, yes, tama ba? Yes, Kaya, so. yun ang pinapaliwanag yun, na maaga pa, alagaan yun na. Hmm. Kasi, Doktora, ano ba effect niyan sa pagmumuka namin? Pag yung mga ipin na yan ay nag-ugaan <laughs> o bata pa, sira-sira na. Pagka, tandaan, pagka wala ka kasi ngipin, babaksak yung mukha mo. Tsaka, importante yan, kasi pagka ngumiti ka, dyan ka, un- dyan ka unang titignan. Pagka, uh, wala kang ngipin, paano, paano masasabing masarap yung pagkain para mo may enjoy kumain? Number one kasi, yan yung pinangkakagat natin eh, ba diba? Kung wala, kung gums to gums na lang yun, paano kung makakain ng mga crispy pata niyan? Hindi <laughs> ko na yan, crispy may pata pa talaga ang nasample ni Doktora Aika. <laughs> so, ibig sabihin, bata pa lang, so, tayo matatanda, ah, wala ng sermonan, tapos na eh, alagaan na lang kung ano pang natitira. Pero yung mga apo nyo, maliwanag, pinapaalala sa atin na ingatan, alagaan, may tamang pagtubo, may tamang oras, at kailangan ikonsulta talaga sa doktor. Doktora Aika, meron pang katanungan dito kasi ginagawa nilang fashion statement ang braces. Meron ang kakilala, pustiso na siya pero pinalagyan nila ng brace. No? Hindi ko alam sinong technician na gumawa nun. <laughs> pero mga dentista, hindi nila gagawin yun kailanman. So paliwanag natin, Doktora, kailan ba kinakailangan na pumunta sa isang orthodontist for the braces? Minsan kasi nakikiuso-uso lang. Usually, pagka mga bata pa lang, Mm, start kasi tayo sa mga appliance. Mm-hmm. Yun yung preventive natin kung para hindi ka na umabot sa braces. Pero kung late na kunyari nadala ng parents yung mga anak nila, usually parang pang mga pagka sinabi lang na ah, ma, parang hindi ata maganda yung tubo or parang sungkisong kay pag nakitang ganun, doon pa lang nila dinadala. So usually yung range natin nasa nagse-start yan mga nasa 12, yun pumupunta talaga. So, mga 12 onwards, kahit medyo matanda ka na, hanggat kung kompleto pa naman yung ngipin mo at gusto mo pa rin naman siya maayos, pwede pa rin naman natin siya i-braces. Hanggang Ayan. yung kompleto pa. Kasi yung pagka, kasi pagka kulang-kulang na, medyo mahirap na rin siya i-braces. So, mas mahalaga, hindi muna yung aesthetics ang titingnan. Yes. Ano? Tignan mm-hmm. muna kung healthy, mapangalaga ang bawat isang ipin at bawat isang ngipin ay may iba't ibang angulo. Parang lover's quarrel lang yan. May iba-ibang angulo talaga. So alam niyo ang ganda ng discussion natin, hindi lang ngipin para sa matatanda, pati pangangalaga sa inyong mga apo. Pero Doktora Aika, bakit mo ba pinangarap maging isang dentista? Actually, sa akin, nasuggest na siya na, ni Mami talaga nung time ko. So parang hindi ko talaga, wala talaga ako ideally ko ano, ano ba dapat kuhanin ko. So, nung sinadjust niya, sabi ko, sige, try ko. Eventually, during nung nag-aaral na ako, sabi ko, parang nai-enjoy ko tong pag, ano, sa ngipin. Pagka, nung habang nag-aaral ako, sabi ko, oh, nakakatawa pala to. At the same time, kasi gusto ko lang talaga business. Pero sabi ko, pwede naman ako mag-business kahit na doktor, kung maging doktor na ako eh. So, yun yung nasa mindset ko nung nag-umpisa pa lang ako. So, eventually, nung, ayan na, 
dumating na ako na nagtatalaga ng clinic na nagpapasyente ka na, na parang once na na-satisfied yung patient mo or parang sobrang thankful sila sa nagawa mo, parang ang sarap sa feeling na, ay, ano, napasaya ko siya, nabigyan ko siya ng happiness na parang kahit simpleng thank you lang. Wow. Enjoy na enjoy mo na yung ano mo, profession so, mo. After all, ang pagdedentista ay hindi pala isang career lang. Hmm. Kasi ito ay isang serbisyo para sa mga taong nangangailangan. At sino ba ang hindi nangangailangan dahil hindi ka makakakain, hindi ka makakangiti, hindi ka makakasalita pag nagka-problema tayo sa ngipin. Kaya, Doktora Aika, ikaw ay hindi lang isang hmm. dentista, ikaw rin ay isang misyonero. Kasi itong iyong ginagawa ay tulong sa general public. Kaya nga, meron tayong patron ng mga dentista. Tama ba? Sino ba ang patron ng mga dentist? Si Saint Apollonia po. Ayan. Sino ba tong Saint Apollonia na ito? Bihira yung picture niya kasi eh. So sa mga lolas, hindi ko alam kung sino sa inyo nakapagtago ng isang estatwa ni Saint Apollonia. Siya yung merong hawak na ano, pambunot. Tama ba? O paminsan-minsan yung nakakwintas, merong ipin dun sa dulo. So, hihilingin natin muli si Doktora Aika, hindi sa konsultasyon, kung hindi dating gawe mas mahalaga ang panalangin. Kasi doon nagmumula ang lahat ng ating uh, pagpapala at kagalingan. So, hilingin natin si Doktora Aika na maipagdasal tayo para sa ating oral health care, para sa ating ikangingiti at ikasasaya. Let us put ourselves in the loving presence of God. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Prayer to Saint Apollonia, O glorious Apollonia, patron saint of dentistry and refuge to all. Those suffering from disease of teeth, those I consecrate myself to thee, beseeching thee to number me among thy clients. Assist me by your intercession with God in my daily work and intercede with Him to obtain for me a help, happy death. Pray that my heart, like yours, may be inflamed with the love of Jesus and Mary, through Christ our Lord. Amen. In the name of the Father, of the Son, of the Holy Spirit. Amen. Let us praise the Lord. So, wag kayong aalis. Sa susunod, tayo ay magsasama-sama muli sa ating 20% ang programang Puno ng Puso para sa mga seniors at para sa inyong lahat. Bye! <laughs>